Então, você já sabe o que é pH. Mas, como testamos a pH de nossa água? Amigos, meu nome é Max Rafael de Hopes Brasil e hoje vamos mostrar tudo isso. Como testamos a pH de nossa água? Vamos lá! Olá amigos! Estou muito feliz que vocês podem estar comigo agora. Espero que vocês já sabem de pH. Porque hoje vamos testar a pH de nossa água que nos dá para comida por nossos lúpulos. É muito importante. Se você não sabe que é pH, pode olhar nos primeiro dica número 1, um, um vídeo, ao final desse vídeo eu vou colocar um link, tá bom? Aqui é uma tabela que eu fiz que mostra porque a pH de sua água é muito importante. E nessa tabela dá para ver o lugar entre pH 6.5 e 7.0 suas plantas podem absorver todos os nutrientes que precisa. Então, nós sempre usamos pH 6.5 em toda a nossa água. Então, vamos lá. Para testar a pH, tem várias maneiras. Uma das mais simples e mais fáceis são esses kits, eu comprei esses na internet, então, aqui tem a escala de pH, aqui o lado vermelho é muito ácido, o lado mais escuro, azul e purple é sempre mais alcalino, então, tem esses papazinhos, né? folhas pequenas, que é, essas tirinhas você tira um coloca em sua água por 10 segundos e ela vai mudar a cor aí você olha para ver a mesma cor para saber a pH de sua água é super simples tem outro aqui que é verdade são o mesmo objeto são plásticas e tem dois lugares para morrer e a grava diz que é 15 segundos morrer elas e depois ver qual são as mesmas cores e vai sabendo a pH de sua água tem que ter cuidado porque essas sempre tem um dado de vencimento a próxima também que vou mostrar é outro kit aqui de gotas. Agora, esse kit você compra em qualquer loja de pet shop que vende coisas para aquário. Porque esse é o mesmo kit que usa para aquários, a água de aquário. Então, vem com uma solução de líquido é dentro dessa garrafa. A garrafa tem a mesma escala de pegar com cores na garrafa, mas a escala só vai de 5.0 até 8.0. Então, a verdade é se sua água está fora de esses números nessa garrafa, acho que é melhor você buscar melhor água, tá bom? Também esse kit vem com um é, vasilha pequena para colocar sua água. Você enche a metade, meia dessa, com sua água. Depois você abre e coloca três gotinhas, três gotas. Um, dois, três. É dentro, mistura 
e faz comparação com cor é na gráfica aqui para saber o seu pH se a cor é fora do limite dessa gráfica sempre temos a gráfica completa de 1 a 14 tá bom? agora o próximo tipo de kit que eles vendem é uma máquina eletrônica essa aqui agora para usar essa máquina você tira a tampa e coloca a ponta é na solução e liga ela mas a coisa importante com essas máquinas é que você precisa calibrar elas e como eu falo calibrar então tem outro botão aqui cal calibrar essa é você faz uma comparação a uma solução com um pH já conhecido de patrão então essas máquinas normalmente vêm com um kit igual de essa e esse pacote tem um pó e você mistura cada pacote de pó com 250 ml de água destilada aqui vem com três pacotes a primeiro tem pH 4.0 é bem ácido o segundo é 6.86 quase 7.0 que é neutral e a última é pH 9.18 aí essa é muito alcalino então a ideia é você mistura essa pó com sua água e coloca a máquina dentro e se sai 9.18 tá bom se não você tem que trocar com cada braço até que está a 9.18 tá bom agora essa máquinas para comprar na internet começa mais ou menos 100 reais, 100 e pouco mas um boa se você está muito sério tem que gastar mais ou menos 500 reais mas essa de 500 reais também é, faz medida de a ppm pH, agora só vou pensar no pH mas a pessoa séria compra uma máquina mais séria tá bom? Então, outra coisa que quero avisar é qualquer maneira que você vai medir a pH de sua água é sempre boa faça um teste com o kit não importa se são nas tiras simples que você compra por menos de 10 reais ou esse aqui tem gotas de 20 reais ou menos você deve testar eu compro esse kit aqui porque eu faço muito teste e esse é o mesmo tipo que tem patrão de pH esse líquido aqui tem pH 4.0 esse líquido aqui tem pH 7.0 e esse kit aqui tem que pegar 10.0 então é boa para testar pelo menos uma vez a primeira vez seu kit de teste de pH se você não usa essa por seis meses ou um ano é boa testar de novo tá bom agora vamos mostrar simplesmente como testamos a pegada em nossa água? Então, a primeira maneira que vou usar essa das gotas. Então, eu vou pegar um pouco desse líquido e Coloque aqui 
Solo para que podemos botar unas un, dos, tres. Estoura para comprar a cor que está bem azul, que é quase 10, né? Essa 10.0. Agora você fala porque é azul, sai azul, a gota são azul. Então já limpei e vamos fazer outro teste. Com essa. Porque esse líquido é vermelho. Então, a gota é azul. Vamos ver o que passa. Um, dois, três. Estoura. E fica vermelha mesmo. Olha aí, vermelha e laranja. 3, 4. Então, agora vamos fazer teste com essas tiras. Primeiro. Essa. Sai. Perfeito. 4.0. Próxima. Essa é amarelo. Uau, wow, como viro verde. Perfecto 7.0. E última. Azulzinho 10.0. Então podemos dizer que essas tiras funcionam bem, mas vamos pôr que você não quer comprar um kit, ou esse kit é complicado achar, talvez na internet você acha porque eu comprei na internet, o que pode fazer? Você pode testar coisas mesmo em sua cozinha, por exemplo, aqui é cloro. O cloro tem que pegar de 13.0. É super alcalino, quase o max, mais alcalino que existe. Então, se você acha um pouco de cloro e testar, você pode provar se que se tiras ou suas gotas funcionam bem. Outra coisa é café. O café tem que pegar 5.0. E todo mundo tem um pouco de café na casa. Agora vamos testar duas coisas que temos na casa. Uma que muitas pessoas têm na casa, outra que comprei. Essa é a água que sempre uso para fazer germinação de sementes, para usar como kit de pH, é a água destilada. Água destilada sempre é pH neutral, 7.0 a 25 graus. Agora eu acho é 22 graus aqui, é a mesma coisa quase. Então vamos ver, coloca na água, essas tiras devem colocar por 10 segundos. A ver, olha aí, 7.0, perfeita. Então, essa é a coisa que todos nós temos. Limãozinho. Se não temos, vai comprar uma. Para fazer um teste. Essa deve ter um pH de 2.0. Vamos mostrar como que essa tira vai mudar quando fica morrada. Olha aí. Bem vermelhinha. Incrível, não é? 
é 2.0. Então, aí amigos, você já sabe como testar a pegada de sua água. Você sabe como fazer um teste de patrão para primeiro provar seu kit. Esse kit são bem baratos, são feitos em China. Na verdade, são feitos em China, todo escrito palavras chinês aqui atrás. Eu sou sério. Então, uh, é boa, primeiro, fazer um teste de prova com o um patrão, um mãozinho. Muitas vezes, água em garrafa de mercado. E na pacote, tem o PH escrito. Busca várias águas, até você acha um que tem o PH escrito. Você pode testar, igual eu testei aqui. Para primeiro provar o kit e depois testar a água que você está dando por seu lúpulo. Não tem desculpa, amigos. Faça isso logo. Obrigado por estar comigo hoje. Então, amigos, não tem desculpa, viu? Vamos testar nossa pH de nossa água logo. A próxima vídeo vai ser outra dica número 1B sobre como ajustamos a pH de nossa água. A coisa mais importante. Então, se você gostou, coloca um dedão, faça uma inscrição, vou colocar no um link aqui, ou talvez aqui, ou aqui. Ah, tô mal com esse negócio ainda. Estou aprendendo. Mas amigos, muito obrigado por estar comigo hoje. Eu gostei muito. Um brinde para a vida.